അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഖുറാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സാധാരണ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ഖുറാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും അത് അറബിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓതുമെങ്കിലും അർത്ഥം അറിയണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഖുറാനോട് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക ചാക്ക പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള വാദ പ്രതിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു തെളിവായി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോടതി മുറിയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഓരോ വ്യക്തികളും മിസ്റ്റർ ഖുറാനെ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കില് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഖുറാൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങാം ആ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതായത് ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് ഇത് എന്താണ് പിന്നെ ഇത് ലഭിച്ചയാള് മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ആധികാരികത ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവൊന്നും പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായ ഖുറാനും ഹദീസുകളിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റും സി ഡിയും സംവാദങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്നൊരു വാദവുമായിട്ട് അവർ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഖുറാനിലെ അൽ നിസ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസഞ്ചർ ആയിരിക്കുന്ന മറിയമിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന മെസിഹായെ കൊന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാൽ അവര് അവര് ഈസയെ കൊന്നിട്ടുമില്ല ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണെന്നും ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാദം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു വാദം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല ഇത് സത്യമല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു എന്നല്ല ഈസയാണ് ഈസ മരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസ മരിച്ചില്ല അപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണോ കാണുന്നത് അതെ 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 രണ്ടായിരത്തി തൊട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ആ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ അതായത് ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് ലഭിച്ചതായ അറിവനുസരിച്ച് ഖുറാനിലെ ഈസ മരിച്ചില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് തർജമയിലൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ ഈ ഈസ എന്ന് ചേർക്കേണ്ടതിന് പകരം പലപ്പോഴും ജീസസ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈസ മരിച്ചില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഖുറാൻ എഴുത്തുകാരന് ഒരു മറവി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകിയ ബാക്കി എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരന് മറവി ഉണ്ടോ ചാക്കോഷ് ആ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അത് എന്നുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണോ അത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമാണോ അത് അത് എന്താ പറയാ ദീർഘഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ദീർഘഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പറയാം കോടതി വിസ്താരമില്ല ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറവിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ തെളിവുകളുടെ പ്രസക്തി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുറാനിലെ നാലാം അധ്യായ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈസയെ കൊന്
അതുപോലെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം തനിക്ക് തന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ദിവസം രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനനമുണ്ട് ജനനം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണമുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എഴുന്നേൽപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈസ മരി മരിച്ചു എന്നും മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വാദ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ നാലാമത്തെയായ നൂറ്റി അമ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല കൊന്നിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതോ ഇത് മറവിയുടെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ മാറ്റി പറയുകയാണോ എന്നാണ് കോടതിക്ക് അറിയാനുള്ളത് അത് ചില സന്ദർഭം അത് എന്റെ ഒരു പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ തരം കിട്ടുന്നിടത്ത് പോയി പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനം വിശുദ്ധ ബൈബിളിനോട് എന്ന് പറയുന്ന തരം പോലെയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പറയുകയും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മരിക്കാതെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ വ്യാജം പറയണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഈസയെ ജനിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറുപത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞെനിക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഭാര്യയില്ലാതെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തരമാറ്റി പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതി പ്രകൃതിയാൽ എനിക്കുള്ളതാണ് അതെന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചരിത്രപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാദിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സത്യത്തിനെതിരെ ഖുറാൻ എന്ന നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന് എതിർവാദമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഒറ്റ വാക്യത്തിന്റെ പിൻബലമാണ് എന്ന കാര്യം താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല പറയാമോ ക്രൈസ്തവർ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നും അവര് വളരെ തറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ ഒറ്റ വാക്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വലിയ കൂടിയ വാക്യങ്ങളോ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതെ അതെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ മറ്റൊരു വക്കീലിനും സംസാരിക്കാം അല്ല ഇത് ഈ ഖുറാൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഇവിടുത്തെ ഖുറാനിസ്റ്റിന് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ബൈബിൾ പരമായിട്ട് ശരിയാണ് എന്റെ അല്ല അല്ല വിശദീകരണങ്ങൾ വേണ്ട ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിസ്ത്യാനികള് വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള വാദം താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞ അതെനിക്കറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല ഓക്കെ താങ്കൾ ഈ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ അത് അത് ഇല്ല അല്ല അല്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ നോക്കുക അല്ല 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 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് താങ്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല 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 എനിക്ക് അതിനെ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വിശദീകരണം വേണ്ട ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം ഇല്ല ഓക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിന് ശേഷം ആ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലയളവിൽ താങ്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല 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 എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ മതി മതി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലയളവ് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിലല്ല എന്ന് താങ്കൾ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് താങ്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ജീവിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ കോടതിയുടെ മുമ
അതെ അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താങ്കൾ എഴുതി ഈ താങ്കൾ ജീവിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പല കോടതികളിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിസ്താരത്താൽ വിസ്തരിച്ച് ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നതിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പ്രകൃതി ആ നുണ പറയുന്ന ഒരാളാണ് നുണ പറയണമെന്നാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഒരു ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ല മറിച്ച് ഈസ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് അപ്പോൾ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഈസ മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രം ജനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് നാട്ടിൽ ജനിച്ചു എന്ന് ഖുറാൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഖുറാൻ ആയിരിക്കണം മിസ്റ്റർ ഖുറാൻ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് സഹിതം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരു തെളിവും ഇല്ല എവിടെ ജനിച്ചെന്നൊന്നും എനിക്കറിയൂല എന്റെ മനസ്സ് വന്ന ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പേ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താകാം പക്ഷെ യാതൊരു ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന സമ്മതമാണോ മിസ്റ്റർ ഖുറാൻ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് പേറ്റുവേദന എടുത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ അവിടം വരെ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ നടന്നെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഓക്കെ വളരെ വളരെ നന്ദി ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈസയുടെ മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെയോ സംശയത്തിലാണെന്ന് ഖുറാനിലെ അൽ നിസ നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ആർക്കൊക്കെയോ സംശയമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകത്തെ ന്യായീകരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന തഫ്സീറുകളും ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അത് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരുമാണ് സംശയത്തിലായിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വാദമാണ് അവിടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന അനുയായികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈസയുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിനെ ചൊല്ലി ആ ക്രൂശിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ ചൊല്ലി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിലനിന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ക്രൈസ്തവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവര് വളരെ വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ സംശയമുള്ളത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ചിലര് പറയുന്നു ഈസ ക്രൂശില് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിടന്നു എന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയി മൂപ്പർ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു ഈസ ബോധം കെട്ടുപോയി പിന്നീട് മൂപ്പരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അടക്കി മരുന്നൊക്കെ പെരട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് പോയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈസയ്ക്ക് പകരം മറ്റാരോ പകരക്കാര സിദ്ധാന്ത സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലയിൽ പറയുമ്പോൾ ഈസയ്ക്ക് പകരം മറ്റാരോ ആണ് മരിച്ചതെന്നും അത് ചില ആളുകൾ അത് യൂതയാണെന്ന് പറയുന്നു വേറെ ചില ആളുകൾ വേറെ ആണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പറയാണ് ഈസ ഈസയ്ക്ക് പകരം മറ്റാരോ ആണ് മരിച്ചതെന്നും ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് അടുത്തൊരു ടീം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രൂശില് കിടന്ന് ബോധം കെട്ടിട്ട് കല്ലരയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവിടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായ നിലയിൽ ചികിത്സിച്ചിട്ട് മൂപ്പരെ അവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നേരെ ആ മൂപ്പരെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാശ്മീരി വന്നെന്നും അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈ നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിൽക്ക് സംശയിക്കുന്നവർ എന്നൊന്ന് പറയാവോ അത് എന്താ സംഭവിച്ച എനിക്ക് വകതിരുമില്ലാതെ ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ആയത്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും അറിയില്ല അതായത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടണം നമുക്ക് പോയിന്റ് വളരെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതായത് വകതിരില്ലാതെ ആയത്തറക്ക് ഇപ്പം കാശ്മീരി വന്നു പോയെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നതായ ഒരു ആയത്താ
അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിൽ പറയുന്നത് മറിയമ്മിന്റെ മകനെയും അവന്റെ മാതാവിനെയും നാം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി അവർ ഇരുവർക്കും നാം സൗകര്യപ്രദ ഉറവുകളുള്ളതുമായ ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശം ആ ഇത്ത അഭയം നൽകുന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഈ ആയത്തിനെ പിടിച്ചാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഈ ഉറവയുള്ളതായ സ്ഥലം ഈ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ സ്ഥലം കാശ്മീരാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നായ ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണ് ഒരു തെറ്റായ ഒരു നടപടി നിമിത്തം വന്നതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഉറവയും അതുപോലെ ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലാകെ ഉറവ ഉള്ളതും ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ഉറവകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയ്യോ അത് സംഭവം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഇറക്കി തന്നു ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരുപാട് സമ്മതിക്കുന്നു ഏതായാലും വക്കീൽ വർഗീസ് സാറിനും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് ചോദിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനം ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിനെ ഒരിക്കലും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് പറയാ അവർ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയോ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയവരോ അത് പ്രസംഗിച്ചു നടന്നവരോ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനുശേഷമുള്ള കാലയളവിലോ യേശുവിന്റെ മരണ പുരുദ്ധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അവരെ മതി മതി അറിയാം അല്ല അറിയത്തില്ലെന്നല്ല ചോദ്യം അങ്ങ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നാ പറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശിഷ്യന്മാര് നാല് പേര് സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാം സംഭവം സത്യം സത്യം പറയാം കോടതി മുമ്പാകെ ഞാൻ സത്യസത്യമായ പറയത്തില് കള്ളം പറയത്തില്ല ക്രൈസ്തവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് എതിരാണ് നിങ്ങൾ വ്യാജം പറയും എന്നൊരു പ്രസ്താവന അല്പം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കോടതി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ തീർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് കോടതി മുമ്പ് പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പ്രകൃതിയാ ഞാൻ നുണ പറയുന്ന ഒരാളാണ് വ്യാജം പറയും പക്ഷേ ശരി അപ്പൊ ചോദ്യം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഊഹാപോഹങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്കില്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും അവരെല്ലാവരും കൃത്യതയോടു കൂടി മരണത്തെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്ത തെളിവുകൾ ഒന്നല്ല അനവധി തെളിവുകൾ ഗ്രന്ഥമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓറലി അത് വാമൊഴിയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഒരു ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അവർ ഊഹാഭോഗത്തെ പിന്തുടരുന്നത് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് അത് ഊഹാപോഹത്തെയാണ് അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഏക അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏക അഭിപ്രായം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല ഊഹങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കല്ലേ അതെ 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 സമ്മതിക്ക ആ ശരി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവര് നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക്
ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു പുസ്തകം എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ജയിച്ചിട്ട് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ അതിനെ നേരിട്ട് കാണുകയോ നേരിട്ട് കണ്ടവരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവസരത്തിനൊത്തവണ്ണം വാക്കുകളെയും ആശയത്തെയും ചരിത്ര സംഭവത്തെയും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രബന്ധം പോലെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനോ മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ദേശത്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും പോലും തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ കോടതി മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനോടാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നും ആദിമ ആദിമ സഭ വിശ്വാസം എന്നും സഭാ പിതാക്കന്മാരും എന്നും ചരിത്രവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടീം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോകാം അതുവരെ മിസ്റ്റർ ഖുറാൻ കോടതി വിട്ട് പോകരുത് എന്ന ഒരു അപേക്ഷ കൂടി മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെ അല്പം നേരത്തെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വർഗീസാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അതെ അതെ ഉത്തരവാണ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഇടയ്ക്ക് കയറത് ഓർഡർ ഓർഡർ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ഗോസ്പൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടതായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിലുള്ള ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം മിസ്റ്റർ ഗോസ്പൽ എന്ന പേരിലും പുതിയ നിയമം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന താങ്കൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് മുതലായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തെയും വാദത്തെയും ഒരു വിഷയമായി കണക്കാക്കി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ കൊള്ളാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് പറയാം മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വോയിസ് വളരെ കുറവാണ് അല്പം ഒന്ന് ഒച്ച പറയണം കോടതിയില് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയലോക്കത്തുള്ളവരും കേൾക്കത്തക്കുന്നില്ല ഒച്ച സംസാരിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കോടതി ആ കോടതി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോടതി കേൾക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ തുടർന്നോളു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം അത് നാല് ചരിത്ര രചനകൾ കൂടിയാണ് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണമാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളുടെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണത്തിന് എപ്പോഴും കോടതി മുമ്പാകെ സാധുതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഗോസ്ബലിന്റെ സാക്ഷ്യം കോടതി നിശ്ചയമായിട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാദം ഓക്കെ വർഗീസ് സാറിന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഈ സുവിശേഷത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സുവിശേഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദ്യം ഇതാണ് അത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം അതിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരി നിങ്ങൾ ആ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ അതോ യേശു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ചോദ്യം അല്ല അല്ല ശരി നിങ്ങൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രൂശ് മരണം വരെ യോഹന്നാൻ എന്ന് ഞാൻ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം നേരിട്ട് ക
യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അറിവുള്ള ആളാണ് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതൊന്നും ഊഹാപോഹമല്ല എന്ന് കോടതിന് മുമ്പ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശരി ശരി ഈ ഖുറാനില് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മിസ്റ്റർ ഖുറാനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതും അതിനെ ആസ്പദമാക്കി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒറ്റ വാക്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് വെക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ വാക്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ഖുറാന് മുമ്പോട്ട് വെക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനോട് ഈ കോടതി അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഒറ്റ വാക്യമേ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനിരിക്കെ അവരുടെ അനുയായികളെ ഒറ്റ വാക്യത്തിന് വെളിച്ചത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ എവിടെ കണ്ടാലും യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല മരിച്ചില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്കും ഒറ്റ വാക്യം വല്ലതാണോ അതോ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളും താങ്കളുടെ പക്കലുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം എന്ന ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ സാക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു താൻ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നോ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്ന നിശ്ചയമായിട്ടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഖുറാനോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു താൻ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും തന്നെ കൊല്ലുമെന്നും അടക്കുമെന്നും വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും താങ്കളിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈസ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറിയമിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ഈസ എന്നും മസിഹ എന്ന നിലയിലും ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈസ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു വിഷയം പറയുവാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി ഭാവിയിൽ അല്ലാഹുവിനോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുമ്പോൾ അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഈസയെ നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയും എനിക്ക് എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നോടൊപ്പം ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്റെ ദൈവത്വവും മാതാവിന്റെ ദൈവത്വവും നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ക്രൈസ്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണത്തെ ഇത്രയും ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അംഗീകരിച്ച് തന്നത് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും പറയുന്നുവെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ പിടിക്കുമെന്ന് ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നും അടക്കപ്പെടുമെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വിശ്വസിക്കുകയും അവരത് പിന്നീടുള്ള ആളുകളെ കൈമാറിയെന്നുള്ള തെളിവുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനാദ്യമ പ്രസംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ആദ്യമ ക്രീഡകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് അവർ
ഈ വിഷയം ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിലും യഹൂദ മതമേധാവികളുടെ മുമ്പിലും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ മടിച്ചില്ല ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നു പറ്റുമെന്നും അവർ പ്രസംഗിച്ചു അവനെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന യരുശലേമിൽ തന്നെയാണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനും വചനം ജഡമായി തീർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർത്തു എന്നും സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനെന്നൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തിയും കഴിവുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണോ അതോ ഒരു ശക്തിശാലിയായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ആളുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ ഒരു ആധിപത്യം നേടുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ലായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ക്രൂശിൽ മരിക്കാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിന് സുവിശേഷം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും അവിടെ സ്നേഹമാണ് ആധാരം മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മിസ്റ്റർ ഖുറാനോടും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈസ ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല ഈസ അങ്ങനെയാണ് കാശ്മീരിൽ പോയി ജപ്പാനിൽ പോയി എന്നൊക്കെ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങളുമായിട്ട് താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കോടതി മുറിയിൽ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മിൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈസ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈസയെ എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാര് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കോടതി മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങരുത് ദയവ് ചെയ്ത് കാരണം ഈസ ഏകദൈവം അല്ലാഹുവിനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചതെന്നും ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചതെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് യഹൂദന്മാരും ഏകദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നന്മ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോശയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതും യഹൂദന്മാരെ വിശ്വസിച്ച കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ ഈസയോട് ഇത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പ് വരാനും കൊല്ലുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഈസയെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകുന്നെങ്കിൽ കോടതിക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ യഹൂദികള് വഴിപിടച്ചവരാണ് അവരുടെ അവർക്ക് വിടച്ചവരായി പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സേ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഞാൻ എന്റെ ആ പ്രാരംഭത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരു സത്യസന്ധമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരമായി കണക്കാക്കുവാൻ കോടതിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഈസയെ അവര് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഒരു തെളിവും നമുക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും വേറൊരു ഭാഗം കൂടി ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തില് ഒരു പ്രവാചകനോ സ്വപ്നക്കാരനോ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ചില അത്ഭുതങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം വരിക നമുക്ക് യഹോവയല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന ഒരു വാദം ഒരു സത്യമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രേരണയും ആ വാക്യങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അനേക ദേവി ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അവരെ യഹോവെ വിട്ട് അല്ലാഹുലേക്ക് തിരിയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഈസ അവർ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചത്
യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ആദിമ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുറകെ പുറത്തും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നതായിട്ട് വല്ല രേഖകളുണ്ടോ ാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടതും നിങ്ങൾ തൊട്ടതും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുമായ ചരിത്രമാണെന്നും യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമെന്നും ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുരിശു മരണം അതിന്റെ ആധികാരികത അതിന്റെ പിന്തുടർച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് തെളിവാണ് എന്ത് ആധികാരികത വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇച്ചിരിയോടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുൻ തിരുവഴുത്തുകളിനകത്ത് വല്ലോ സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അത് ഈ കോടതിക്ക് കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വർഗീസ് വക്കീലും ഗുരു ജിയോ വക്കീലും ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് മുൻ തിരുവഴുത്തുകളിൽ മുൻ എഴുത്തുകളിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യശിയ പ്രവാചകൻ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ ഭഗിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടെന്നാണ് യശയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഗീർത്തന ദാവീദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുൻ തിരുവഴുത്തുകൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഭേദഭാ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം മുൻ എഴുത്തുകൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ കോടതി മുമ്പാകെ ഇതുപോലെ എത്രയെത്രയോ പ്രവചനങ്ങൾ എത്രയെത്രയോ പ്രവചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൂതൻ എന്ന് പറയുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തുകളിൽ മുൻ എഴുതിയതാണെന്നുമാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് അതെ അതെ മുൻ എഴുത മുൻ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം വരെ മുൻ എഴുത്തുകളിലുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തില് ദൈവം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാക്തത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി എന്നൊരു പ്രസ്താവന കിടപ്പുണ്ട് താങ്കൾ ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം രേഖപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി വാക്തത്വം ചെയ്തതാണ് എന്ന പ്രസ്താവന താങ്കൾ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് എന്റെ അനു സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ അനുയായികളുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ റോമിലെ ക്ലമന്റ് എന്നും വിഘ്നേഷ്യസ് എന്നും പോളിക്കാർപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അവരുടെ പേരുകള് അവര് ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല അവർക്കും പുറത്ത് സെക്യുലർ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് റോമൻ അഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസിഫസും ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സമകാലികരായ പിൽക്കാല ചരിത്രകാരന്മാരും ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിലയിലുള്ളവരും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചു പോരുന്നു എന്നും അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി താങ്ക് യു ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് താങ്കളോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് അനേക പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് ഈസയെ മാത്രം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിശാല മനസ്സുണ്ടായതെന്ന് കോടതിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ പ്രവാച
വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി പനിയും പിടിച്ച് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് താൻ കഴിച്ചതായിരിക്കുന്ന വിഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് മരണം വരെ വേട്ടയാടിയെന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനോടോ അല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കോ കാണിക്കാത്തതായ ആ കൺസിഡറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം കാണിച്ചു എന്ന് കോടതിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സത്യസന്ധമായി പറയാം ഞാൻ ഒരു പാഷാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ആട്ടിറച്ചിയിൽ വർഷം കഴിച്ച് കഴിച്ച് പതിമൂന്ന് ദിവസം കിടക്കണമെന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ എന്റെ വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാ അത് നടത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സേ വരിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതും എന്റെ വിധിയിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ വിഷയത്തില് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ എന്റെ വിധി മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈസ ഞാൻ വരിപ്പിച്ചില്ല മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അതിന് ആ രീതിയിൽ മരണത്തിന് വിധേയപ്പെടും ഇതൊക്കെ എന്റെ 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 വിധിയിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ചോദ്യം ഖുറാനോട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉണ്ടെന്നും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നും പിൽക്കാല ചരിത്രകാരന്മാരും ഇവരുടെ സമകാലികരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊരു പ്രസ്താവന ഒരു അവകാശവാദം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ ഖുറാൻ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കോ ഉപദേശങ്ങൾക്കോ സമകാലികരായ ആരുടെയെങ്കിലും എഴുത്തുകളോ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഭേദങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് മുൻഭേദങ്ങൾ അപ്പൊ ആ മുൻഭേദങ്ങൾ എന്നുള്ള സപ്പോർട്ടോ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകളും ഈ ഇവിടുത്തെ പുതിയ നിയമം അവകാശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദങ്ങളോ മുൻഭേദങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകളോ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടുകളോ താങ്കൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറയാം ഒരിക്കലും ഒരിക്കല എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇത് എഴുതാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയും ആൾക്കാർ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്ക വഴി നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തോട് കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് താങ്കൾക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഖുറാനിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ താങ്കളുടെ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമാണെന്നും ചിലരൊക്കെ സായിപ്പുമാരുടെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീരവാദം അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുയായികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ താങ്കൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഖുറാനില് ലോകത്തിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവയുടെ താങ്കൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യഹോവയായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിഷക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകളും കഥകളും ഒക്കെ അടിച്ചുമാറ്റി അതിനോട് വളച്ചൊടിച്ച് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരോ ചൈനയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരോ ഇനി ഇനി ഏതെങ്കിലും ലോകത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ട മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ പറയാതെ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് വേറൊന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ പോയ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ആ ഇട്ടാവട്ടത്തുള്ളതായ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് പുറത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യസന്ധമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കൂടാൻ നിങ്ങള് അക്ഷരജാനമില്ലാത്ത ആളാണല്ലേ അത് ഞാൻ പ്രാരം
നൂറ് ശതമാനം അതാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവരെന്താ എഴുതി എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അവരെഴുതി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ പോലും താങ്കൾ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കിത്താബ് ഇല്ലല്ലോ ശരി ശരി ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓർഡർ ഓർഡർ ആരാണിത് പെട്രോ വക്കീലാണോ വക്കീല എനിക്ക് ഖുറാനോട് ചോദ്യമുണ്ട് ന്യൂട്ടസ്റ്റോറിനോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഖുറാനോട് ചോദ്യം അതായത് ഈ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും മുഹമ്മദെ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു നീ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ വിധ പറഞ്ഞതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം മുഹമ്മദെ ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു നീ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഈ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരായത്ത് ഖുറാനിലുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്റെ അടിമകളുടെ വാഗ്വാദം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് ഞാൻ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റോട് ചോദിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് പറയുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു നീ എന്നെ ആരാധിക്കുമെൻ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ആരാധിച്ചേനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ദാവ പ്രസംഗനായ സക്കീർനായ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവ പ്രസംഗ പലരും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഖുറാനോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ന്യൂട്ട് എസ്റ്റമെന്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രയോഗം ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനാണ് ദൈവമാണ് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അത് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനാക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ യോജിച്ചു വരികയാണ് ഒരു ചോദ്യം അതിനോട് ചോദി അതിനോട് കൃത്യമായിട്ടാ ചോദ്യം ചോദിക്ക ഈ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെയോ ദൂതന്മാരെയോ വണങ്ങിയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അതിനെ നിഷേധിച്ചതായിട്ട് നോട്ടസ്റ്റ്മെന്റിന് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുണ്ട് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങിയെന്നും ശിഷ്യന്മാര് വണങ്ങിയെന്നും കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ വെച്ച് വണങ്ങിയെന്നും ഭൂതവാദിതർ വന്ന് വണങ്ങിയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലായിടത്ത് ശിഷ്യന്മാർ വന്നെ വണങ്ങി വീണ് നമസ്കരിച്ചു എന്നും ആരാധിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ താണു വണങ്ങാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നിഷേധിച്ചതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയട്ട് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരി താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഞാനൊരു വാക്യം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകാൻ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് അല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി പെട്ര വക്കീലിനോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വക്കീൽമാർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ ചാക്കോ എന്ന ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതായ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഖുറാനോട് ഒരു ചോദ്യം ഈ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ മരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാന് മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു മരിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു മരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള ദൈവത്ത
യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് അത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമായത് കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടും വാലിഡ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് പെട്ര വക്കീലിന് എന്ത് ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയോ അല്ല ഈ നോട്ട് എസ്റ്റമെന്റിനോടും ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഖുറാനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓർഡർ 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 അലംബാക്കരുത് ഞാൻ മ്യൂട്ടായി മ്യൂട്ട് ഓക്കെ പെട്ര വക്കീൽ പെട്ര വക്കീൽ ചോദിച്ച ശേഷം സൂട്ടിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന വിനോ വിനോദ് വക്കീലിന് ചോദിക്കാം അതായത് ന്യൂ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും ഇത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശു താൻ ദൈവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ച് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തു ആണത് പറഞ്ഞത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനുമാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയും ചേർത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശുക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കാം എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനാണെന്നുള്ള പ്രയോഗം കൂടി അവിടെ വരും അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം കോടതിയോടാണ് കോടതിയോട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് താൻ ദൈവമാണെന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഖുറാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ ദൈവമാണെന്നോ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നോ അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോടതിക്ക് അതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ കോടതി അവസാനം ഈ വിഷയത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓർഡർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓർഡർ ഓർഡർ ബാർ കൗൺസിൽ നിന്ന് പേര് തള്ളി മാറ്റിക്കളയേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കായാലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അവസാനം നമ്മുടെ ലൈജു ലൈജു സാറും അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കോടതി മുറിയിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചതായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം എന്ന ക്രൂശി മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വിഷയമായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാം മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന തെളിവുകളും ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്ര വ്യക്തമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഖുറാനോടും അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് പോകാം അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ ചാക്കോയും അതുപോലെ സിജോയും വരും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വിനോദ് വക്കീല് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഷിജോയും ചാക്കോയും പ്രശ്നം മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്റെ ചോദ്യം ഖുറാനോടാണ് ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഈശയാണ് ഈശയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്ത് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് ചരിത്രപരമായോ ഏത് തരത്തിലും ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ ഖുറാൻ ഇടയ്ക്ക് കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിയ വിവരം കിട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ച് പിടിച്ചു അതെ ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കൂ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുറത്തു വരെ പോയിരിക്കായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഈസയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് എന്ത് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്
ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഹാജരാക്കാനായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഈസ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഖുറാനിലുണ്ട് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് നുണ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതായ പ്രേരണ ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം നോട്ട് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ജനനം സാധാരണ ജനനം പോലെ അല്ലെന്നും അമാനുഷികവും അത്ഭുതകരമായ ജനനമായിരുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ആ അവകാശവാദം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ആ സംഭവത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പൊതുജനത്തിനൊന്നും പറഞ്ഞത് അത് അത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അതാ അതൊന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകതയുണ്ട് പാപമില്ലാതെയുള്ള ജനനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരം ഒരു കാര്യം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ശരി അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഖുറാനോട് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈസാന ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് സാധാരണ ജനിച്ചല്ലെന്നും വേറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ കാണിച്ചാണ് ജനിച്ചതെന്നും പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ജനിച്ചത് സാധാരണ പോലെ ജനിച്ചാണ് എന്തിനാണ് ഈ അസാധാരണമായ ജനനം നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന് പോലും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു ജനനം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സായിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതോ വെറുതെ ആണോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ എനിക്ക് കേട്ട് കേൾവി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ അറിവ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് അല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയതാ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല ഒരു ചോദ്യം ഖുറാനോടുണ്ട് കോടതി അംഗീകരി കോടതി അനുവദിച്ചാൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആ അതായത് ഖുറാൻ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിനോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പേരുകൾ പേരുകളല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വല്ല സൂചനയും ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഹമ്മദിനെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രവചനം എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇനി നിവൃത്തി ആവാനുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് കുറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരിക ഇത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിന് നിരപരാധിയാണ് ഇത് രണ്ട് എന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചത് ഞാൻ കിട്ടാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ എങ്ങും തന്നെ ഇല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഭിമാരുടെ പേരുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഭിമാൻ എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫറ്റ് ആയ മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി നടക്കാനുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതും ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രവാചകനാവുന്നു റസൂൽ ആവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ മറുപടി രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പൂർ പഴയ കാലങ്ങളിലെ അതായത് പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഉദാഹരണം നൂഹിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു മൂസയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഴയ കാല ചരിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു എന്നല്ല അപ്പൊ ആ വികാരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതിയുടെ അറിവിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹദീസുകളിൽ ചില പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാഴി പാഴായി പോയ ചീറ്റിപ്പോയ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ രേഖകൾ എടുത്തിട്ട് കോടതിയുടെ സമക്ഷം അറിയിക്കാം വേറൊരാൾ വേറെ വക്കീൽമാർ വാദിക്കട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ വക്കീൽ എന്താണ് വടി പിടിച്ച
അത് മിഷിഹായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മിഷികയാണ് നയ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഷികയാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ വരെ അത്തരം പ്രവചനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അത് ആ പ്രവചന നിവൃത്തിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഖുറാനോടാണ് ഖുറാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കവറിലെ ഇടി അത് ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറി ഈ രണ്ട് അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ കവറിലെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടും ആകെയാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന വിധിയാകുന്നു മുൻകരൻ അഖീർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ അത് കബറിൽ വന്ന് മൃതശരീരത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി വിസ്തരിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് കബറിന്റെ ദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ കബറിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിവരാശം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതായ കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിന് അദ്ദേഹം വിധേയമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൂറുപ്പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം മദീനയിലെ മണ്ണിനടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് കവറിൽ മണ്ണിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതുവരെ കേട്ടതായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഈ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ കൂടാതെ തന്നെ കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളും പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ വാദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നും തനിക്ക് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അടക്കപ്പെടുമെന്നും വീണ്ടും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചതായിട്ടും ഇവിടെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി അതുകൂടാതെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയുകയും ആ സത്യം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി അത് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുറത്തും പോലും ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യുലർ സോഴ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് നിരത്തുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് മിസ്റ്റർ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന കേസ് വളരെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്ന് കോടതി മനസ്സിലാക്കാണ് കാരണം നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ആകെ ഒറ്റ വാക്യം മാത്രമാണ് ഈസയെ നാം ദൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല കൊന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പരസ്പരം മറവിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു വാക്യത്തിലൂടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈസ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന നാളും അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുന്ന നാളും വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർക്കുന്ന നാള് എന്ന വിശേഷണം നൽകിയാണ് അപ്പോൾ ജനനം മരണം മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും മൂന്ന് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അനുയായികൾ അതിനെ ഒന്ന് ഷഫുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈസ ജനിച്ചു എന്നിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ വന്നിട്ട് മരിക്കുമെന്ന് വ്യാജ കഥ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അതിൽ മത്തായും യോഹനാനും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസും ലൂക്കോസും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നടന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവര് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ നൽകിയവരുമാണ് എന്ന കാര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വിവരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് യേശു
മുഹമ്മദ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനല്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനനം കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിന് രക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മരിക്കുകയോ ജനിക്കുകയോ കാശ്മീരി പോകുകയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ടൂറിന് പോവുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി കോടതി മനസ്സിലാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കാരണം ഈസ എന്നത് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി മു